สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่3ของหนังสืออุทาภาษาเบื้องต้นในส่วนถัดไปนะครับส่วนที่แล้วเรากําลังพูดถึงเ,เครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความดันแล้วก็ปริมาตรของสารบริสุทธิ์นะครับเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะครับก็คือพื้นผิวเทอร์โมดินามิกนะครับสมการแล้วก็ตารางตอนนี้ส่วนนี้เราจะอธิบายถึงตัวตารางเทอร์โมดินามิกว่ามันคืออะไรนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้มากที่สุดในวิชานี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ทําให้ท่านสับสนที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าวิชานี้มันยากแต่ว่าจริงๆอีกหน่อยเวลาท่านไปทํางานจริงๆเนี่ยท่านก็จะพบว่าตารางเทอร์โมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ท่านทิ้งไม่ได้นะครับถ้าเกิดท่านยังจะคงวิเคราะห์การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานทั้งหลายต่อไปนะครับในตารางเทอร์โมเนี่ยเวลาในการอธิบายเนี่ยเราจะใช้ตารางของไอ้น้ำเนี่ยเป็นเป็นตัวอธิบายเพราะว่ามันเป็นสารทำงานที่เราคุ้นเคยที่สุดนะครับก็ในตารางเทอร์โมเนี่ยให้ท่านสังเกตไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าถ้าเรารู้คุณสมบัติครบ2ค่าเนี่ยเราจะรู้คุณสมบัติค่าอื่นๆที่เหลือทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังของตารางเนี่ยมันก็สร้างมาจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวไปต่างๆก็คือสร้างมาจากแมตช์โมเดลต่างๆนี่แหละแต่ว่ามันเป็นแมตช์โมเดลที่มันเหมาะสมในช่วงความดันหนึ่งอุณหภูมิหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้การที่เราจะมานั่งใช้สมการคือตอนนี้เราจะมานั่งวิเคราะห์ว่าสภาวะแบบนี้กระบวนการของเราเนี่ยมันต้องไปหยิบสมการอันไหนของใครมาใช้เนี่ยมันก็ไม่สะดวกเขาก็เลยเลือกเอาสมการที่มันเหมาะสมกับช่วงต่างๆเนี่ยมาทําเป็นตารางเตรียมไว้ให้นะครับแล้วเราก็ใช้ตารางนั้นเนี่ยในการวิเคราะห์ได้ทุกทุกย่านของสภาวะเลยทุกช่วงอุณหภูมิความดันนะครับก็ไม่ต้องไปนั่งเลือกสมการที่เหมาะสมในกับช่วงต่างๆมาใช้งานเองนะครับก็ในตารางของไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4แบบนะครับตารางแบบตารางแบบแรกมันจะเป็นตารางน้ําอิ่มตัวก็เป็นช่วง saturation หรือช่วงที่มันกําลังเดือดกําลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอนี่แหละนะครับจากตารางนี้จะอธิบายคุณสมบัติของน้ําในช่วงระหว่างของเหลวอิ่มตัวจะถึงไออิ่มตัวนะครับยังจํารูปการต้มน้ําได้ใช่ไหมครับตารางส่วนแรกที่พูดถึงเนี่ยมันจะเป็นตารางที่ใช้แสดงคุณสมบัติเฉพาะในช่วง 2-3 นี้เท่านั้นนะครับก็คือช่วงที่อยู่ในพื้นที่ของผสมตรงนี้เท่านั้นนะครับตารางน้ำเนี่ยมันจะมีพิเศษหน่อยก็คือตารางมันจะมีทั้งที่เรียงตามอุณหภูมิแล้วก็เรียงตามความดันนะครับก็ถ้าเป็นสารทํางานตัวอื่นเนี่ยมันจะมีเฉพาะตารางอุณหภูมิเท่านั้นนะครับตารางความดันไม่มีนะครับก็น,น้ํามันพิเศษหน่อยเพราะว่ามันใช้บ่อยนะครับเขาก็เลยทําตารางเอาไว้ทั้งสองแง่มุมนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็นตารางน้ําอีกตัวเนี่ยก็ก็จะเห็นแบบนี้นะครับคอลัมน์แรกที่ท่านจะเห็นมันจะเป็นถ้าถ้าเป็นตารางที่เรียงตามอุณหภูมิเนี่ยช่องแรกก็จะเป็นอุณหภูมิมันก็ไล่ไป0องศา5องศา10องศา15องศาเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับกระโดดทีละ5องศานะครับคอลัมน์ที่2ที่มันจะเขียนคู่กันอยู่เนี่ยมันจะเป็นความดันอิ่มตัวคู่กันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างน้ําใช่ไหมฮะเรารู้ว่าเดือดจุดเดือดของน้ําคือร้อยองศาจุดเดือดของน้ําที่ความดันบรรยากาศคือร้อยองศาวันเราลองดูบรรทัดน,นี้นะครับถ้าอุณหภูมิอิ่มตัวมันเกิน100องศาความดันอิ่มตัวที่คู่กันอยู่มันก็จะต้องเป็น1 0 0 1 3 2 5กิโลปาสคาลนี่แหละนะครับทีนี้ช่องถัดไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเป็นคุณสมบัติตัวต่างๆแล้วตอนนี้ท่านรู้จักแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับปริมาตรเฉพาะตัวเดียวนะครับส่วนพลังงานภายใน Enthalpy e n t r o p h y เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆรู้จักไปเรื่อยๆนะถ้าเห็นคอลัมน์ของปริมาตรเฉพาะเนี่ยมันมีคอลัมน์ย่อยอยู่2เนี่ยสองคอลัมน์นะครับอันนึงเป็นของเลวอิมตัวอันนึงเป็นไออิมตัวนะครับก็สังเกตว่าตัวปริมาตรเฉพาะจังหวะคือตรงนี้เนี่ยมันคือคือจุดไหนนะครับตัว VF กับ VG เนี่ยมันคือจุดไหนผมย้อนกลับไปดูตัวอย่างการต้มน้ํานะครับตัว VF ในตารางเนี่ยมันก็คือที่ถ้าท่านลากจากจุด
ที่เป็นของเลเวลอินตัวตรงนี้พอดีเนี่ยแล้วแล้วลากมันลงมาเนี่ยนะครับตกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นปริมาตรจำเพาะของของเลเวลอินตัวนะครับส่วน VG คือคือจุดนี้จุดที่มันเป็น I อิ่มตัวพอดีเป๊ะเนี่ยเวลาท่านลากเส้นลงมาเนี่ยมันจะเป็น VG นะครับแล้วมัน VF กับ VG ในตารางเทอร์โมที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือสองตำแหน่งนั้นนะครับอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยดูว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวตั้งข้อสังเกตอะไรบางอย่างให้ดูก่อนนะครับสมมติดูที่ที่จุดเดือดของน้ำเนี่ยนะครับที่ความที่ความดันหนึ่งบรรยากาศจุดเดือดร้อยองศาเนี่ยท่านจะเห็นว่า VF กับ VG ต่างกันเยอะไหมครับปริมาตรจำเพาะของมันเนี่ยจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งจริงๆของเหลวเนี่ยปริมาตรจำเพาะไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับที่อยู่ในภูมิต่างๆเนี่ยนะครับส่วนปริมาตรจำเพาะของ I เนี่ยต่างกันเยอะนะครับยิ่งยิ่งอุณหภูมิต่ำต่ำความดันต่ำๆเนี่ยจังหวะที่มันเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็น I เนี่ยปริมาตรมันขยายเยอะมากสังเกตไหมครับชอ,อย่างตรงที่เราคุ้นเคยนะครับตรงเวลาเราต้มน้ําที่ความดันบรรยากาศปกติเนี่ยน้ํามันจะขยายตัวขึ้นกี่เท่าครับตรงนี้ประมาณพันกว่าเท่าใช่ไหมพันหกร้อยกว่าเท่าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามเท่านะครับแต่ถ้าต้มน้ําที่ความดันต่ําๆเนี่ยปริมาตรมันสามารถขยายตัวได้เป็นพันเป็นหมื่นเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับถ้าเราต้มน้ําแล้วเราไม่มีช่องระบายไอ้น้ําออกเนี่ยการต้มน้ำเราระเบิดได้นะครับเพราะว่าจากของเหลวกลายเป็นไอเนี่ยมันขยายตัวทั้งพันเท่านะครับพันกว่าเท่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตหนึ่งก็คืออย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าของเหลวเนี่ยปริมาตรจำเพาะมันไม่ค่อยต่างกันมากที่อุณหภูมิต่างๆกันเนี่ยแต่ว่าปริมาตรของไอนี่จะต่างกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีประโยชน์ที่หลังนะครับตารางชุดถัดไปจะเป็นตารางในท่อนที่กินพื้นที่ของไอรอนยิ่งยวดนะครับตารางไอรอนยิ่งยวดเนี่ยมันจะเป็นตารางที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของไอน้ำเนี่ยในย่านนี้นะครับในย่านที่เป็นไอรอนยิ่งยวดในจังหวะที่มันเป็นจังหวะอิ่มตัวเนี่ยเราเคยบอกไว้แล้วว่าความดันของอุณหภูมิมันไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับคือมันจะขึ้นต่อกันและกันเปรียบเสมือนเป็นคุณสมบัติแค่ตัวเดียวนะครับเวลาเขาทําตารางเนี่ยท่านก็เลยจะเห็นว่ามันจะอยู่คู่กันไปเงี้ยครับรู้อุณหภูมิรู้ความดันทันทีรู้ความดันรู้อุณหภูมิทันทีนะครับมันก็มันก็เปรียบเสมือนเป็นคุณสมบัติตัวเดียวนะครับแต่ว่าพอมันตกในย่านอันนี้จะเป็นตารางอิ่มตัวที่เรียงตามความดันนะครับก็ก็ไปดูหน้าของน้ํามันจะมีพิเศษแต่ถ้าเป็นสารทํางานอื่นๆเนี่ยจะจะไม่ไม่มีการเรียงแบบนี้ให้ดูทีนี้พอเป็นย่านไอรอนยิ่งยวดเนี่ยอุณหภูมิของความดันมันไม่ขึ้นต่อกันและกันละนะครับมันจะเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาทําตารางเนี่ยเขาก็จะทําตารางแยกกันเป็นชุดๆแบบนี้ครับตารางท่อนนี้ก็จะเป็นตารางคุณสมบัติของไอ้น้ําในย่านที่เป็นความดัน10กิโลปาสคาลนะครับแล้วเขาก็ไล่ว่าที่อุณหภูมิต่างๆเนี่ยสิบกิโลปาสคาลเนี่ยปริมาตรจำเพาะมันเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับก็ไล่ไปเสร็จปุ๊บก็ขยับไปความดันอีกย่านหนึ่งนะครับมันก็จะมีตารางของมันเป็นย่านๆแบบนี้เพราะฉะนั้นในย่านที่เป็นไอร้อนยิ่งยวดซึ่งความความดันและอุณหภูมิมันเป็นอิสระต่อกันเนี่ยเวลาท่านบอกก็จะต้องบอกทั้งสองตัวบอกตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้อีกตัวหนึ่งนะครับก็หมายว่าถ้ารู้ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ท่านก็เช็คได้ว่าปริมาตรเฉพาะจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรือถ้าความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ปริมาตรเฉพาะจะเป็นเท่าไหร่นั่นก็ไล่หาเอาแบบนี้นะครับก็อันนี้ต้องรู้2ตัวเพราะว่ามันไม่ขึ้นต่อกันและกันเหมือนจังหวะอิ่มตัวอีกแล้วท่านก็จะเห็นว่าตารางเทอร์โมจริงๆเนี่ยมันจะใช้แค่2ย่านนี้แหละนะครับย่านที่เป็นอิ่มตัวจังหวะเปลี่ยนสถานะกับย่านที่เป็นไอรอนยิ่งยวดกันเลยไปแล้วนะครับเบื้องหลังก็ไม่มีอะไรคือเราใช้คือสารทํางานที่เราจะใช้เคลื่อนย้ายพลังงานหรือเปลี่ยนรูปพลังงานเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสถานะของไหลครับแล้วสถานะของไหลเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ช่วงนี้คือช่วงอิ่มตัวกับช่วงไอรอนยิ่งยวดนะครับเอาถามว่าเราย่านที่เป็นของเหลวอัดตัวเนี่ยมันไม่ใช่ของไหลแล้วมันก็เป็นของไหลครับแต่ว่าในย่านที่เป็นของเหลวอัดตัวนี้เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยนิยมใช้ตารางคือสําหรับน้
นะครับหรือไม่ก็เลี่ยงไปใช้ค่าความร้อนจำเพาะนะครับซึ่งค่าความร้อนจำเพาะนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะจําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจทีหลังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องจําไว้ก่อนก็คือว่าพอมันเป็นของเหลวอิ่มตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถใช้คุณสมบัติของถ้ามันเป็นของเหลวอัดตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถใช้คุณสมบัติของของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันเนี่ยแทนได้นะครับก็สาเหตุจริงๆเนี่ยมันจริงๆเราให้ให้ดูให้ดูตรงเมื่อกี้ที่เราที่เราเน้นตรงเมื่อกี้เนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นอของเหลวอิ่มตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาตรเฉพาะมันไม่ค่อยต่างกันนะครับเพราะนั้นเ,เราสามารถใช้จริงๆมันเกือบเกือบจะเกือบเกือบจะเท่ากันด้วยซ้ำไปนะครับก็อนนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะพอพอมองภาพออกได้ว่าทําไมเราเวลาเป็นของเหลวจริงๆเนี่ยเรามักจะใช้คุณสมบัติของของเหลวอินโทรที่อุณหภูมิเดียวกันแทนได้เดี๋ยวในในตัวอย่างจะมีตัวอย่างตรงนี้ให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราเปิดตารางดูได้นะว่าตารางของของเหลวอัดตัวที่ความดันอุณหภูมิหนึ่งเนี่ยกับคุณสมบัติของของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับตารางที่4เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับตารางระหว่างของแข็งอิ่มตัวกับอิ่มตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าเราเลี่ยงไปใช้ค่าความร้อนจำเพาะแทนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตัวนี้จะใช้งานยังไงก็ในบทตัดไปนะครับเรื่องสุดท้ายสําหรับบทนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอย่างซึ่งมีอะไรที่ต้องอธิบายเยอะแยะเลยในตอนที่พูดถึงตัวอย่างเนี่ยก็คือปริมาตรเฉพาะของสารในสถานะของของผสมอิ่มตัวนะครับมันจําเป็นต้องหาให้เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือถ้าเรารู้คุณสมบัติ2ตัวเนี่ยเราจะรู้คุณสมบัติตัวอื่นที่เหลือเฉพาะจังหวะที่มันกําลังอิ่มตัวจริงๆช่วงที่มันเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไออิ่มตัวเนี่ยปริมาตรจำเพาะของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆในขณะที่ความดันคงที่อุณหภูมิก็คงที่นะครับเพราะนั้นเวลาเราบอกความดันรู้นะภูมิคู่กันเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเราบอกแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นต่อกันและกันแล้วก็ไม่ได้แยกเป็นสองตัวเพราะนั้นวิธีเราจะบอกก็คือเรามักจะต้องใช้ค่า x เข้ามาช่วยหรือไม่เราก็ต้องบอกปริมาตรเฉพาะของของผสมได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยเป็นของผสมเนี่ยเราต้องหาให้ได้ว่า v ของของผสมตรงนี้เป็นเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้จะกลายเป็นคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งนะอย่างสมมุติถ้าเรารู้ความดันรู้ปริมาตรเฉพาะของของผสมเราก็จะบอกได้ว่า x มันเป็นเท่าไหร่แล้วอีกหน่อยเราจะบอกได้ว่าพลังงานภายในเอนทาร์พีเอนโทรพีเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ปริมาตรเฉพาะเป็นคุณสมบัติตัวแรกที่เรารู้จักเราก็ต้องหาให้เป็นก่อนแหละว่าถ้าเป็นของผสมเนี่ยปริมาตรเฉพาะจะเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีหาเนี่ยเราก็ต้องไล่อย่างนี้ครับเอ่อ uh, v เล็กเฉยๆเนี่ยไม่ได้ห้อยอะไรเนี่ยเราถือว่าเป็น v รวมของของผสมนะครับ v f เป็น v ของของเหลวอินตัวซึ่งเราเปิดได้จากตารางนะครับ v g ก็เป็น v ของไออิ่มตัวนะที่เปิดได้จากตารางนะครับแล้วเราก็นิยามตัวแปรอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเราเรียกว่าเป็น vfg นะครับซึ่งไอ้ห้อย fg เนี่ยจริงไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับ vfg นิยามมันง่ายๆก็คือเป็นผลต่างระหว่าง vg กับ vf นะครับทีนี้อ่ะเราก็เริ่มไล่วิเคราะห์จากความเป็นจริงนะครับว่าปริมาตรรวมของของผสมเนี่ยมันก็คือปริมาตรของส่วนที่เป็นไอของเหลวอิ่มตัวรวมกับปริมาตรของส่วนที่เป็นไออิ่มตัวนะครับปริมาตรของของเหลวอิ่มตัวก็จะเกิดของมวลเฉพาะของส่วนที่เป็นของเหลวอิ่มตัวเนี่ยคูณกับปริมาตรเฉพาะของส่วนที่เป็นของเหลวอิ่มตัวปริมาตรของส่วนที่เป็นไออิ่มตัวก็จะเกิดจากมวลของส่วนที่เป็นไออิ่มตัวคูณด้วยปริมาตรเฉพาะของไออิ่มตัวนะครับถ้ามองทางซ้ายของสมการก็คือมวลรวมของของผสมก็จะคูณอยู่กับปริมาตรจำเพาะรวมของของผสมนะครับซึ่งจริงๆ v เล็กตัวนี้เป็น v ที่เราอยากรู้นะว่าเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราทําถัดไปก็คือเราแค่ย้ายตัว m ตัวนี้ครับ m รวมของของผสมย้ายไปหารด้านขวาตลอดทั้งหมดนะครับพอย้ายมาหารปุ๊บเนี่ยเราดูเท